El Palau de la Generalitat té una decoració escultòrica riquíssima repartida entre façanes exteriors i interiors, capitells, claus de volta, mènsules i, naturalment, gàrgoles. Les gàrgoles són elements molt característics de l'escultura arquitectònica gòtica civil i religiosa i encara es mantenen vigents en època renaixentista, com veiem al pati dels tarongers del segle XVI. Tot i que les gàrgoles van néixer amb una funció pràctica, desaigual aigua de la pluja, les del Palau són, en tots els casos, només decoratives, sense cap obertura per on pugui caure l'aigua. Set d'aquestes falses gàrgoles decoren la façana del carrer del Bisbe, flanquejant el medalló on Pere Joan va esculpir Sant Jordi a cavall, atacant el drac amb la seva llança. No sabem qui va ser l'autor de les gàrgoles d'aquesta façana, però almenys una d'elles es relaciona temàticament amb el relleu central. A la dreta del medalló s'ha representat una jove dama abillada amb molta elegància i coronada. És, sens dubte, la princesa que va salvar el sant. La resta de gàrgoles representen éssers humans, figures en què es barregen animals i homes i feres reals i fantàstiques. Al pati gòtic se situen algunes de les gàrgoles més originals i de més qualitat escultòrica. La majoria mostren un món medieval profà, festiu i exòtic. Un tamboriner, altres músics i saltimbanquis, un guerrer musulmà i una dona negra amb un nen, per exemple. N'hi ha d'altres, però, que permeten fer una lectura simbòlica i fins i tot moralitzant, amb exemples de comportaments dolents i positius. S'inclouen així dues referències a la luxúria. La primera és la imatge del filòsof clàssic Aristòtil, que va ser seduït per la cortesana Filis i, amb l'enteniment pertorbat, s'avingué a tots els seus desitjos, inclòs servir-li de cavalcadura. La segona és la representació del càstig infernal de la luxúria, una dona nua, amb els peus coberts de flames i serps, que repten pel seu cos i li mosseguen els pits. Pel cantó positiu trobem una gàrgola on un home mata un lleó desencaixant-li les barres amb les mans. És possible que es tracti de Samsó, heroi de l'Antic Testament, o del grec Hèracles. Tots dos van vèncer un lleó i tots dos es consideren exemples de virtut. La qualitat escultòrica i l'originalitat de les gàrgoles del pati gòtic van inspirar, un segle més tard, els escultors de les gàrgoles del pati dels tarongers, on es repeteixen temes com el del coper que tasta el contingut de la copa que acaba d'omplir.